皇上给我加了菜，这是你爱吃的辣肥肠，我尝过味道了，的确不错。我惊讶，皇上，您什么时候学会吃辣了？因为总有一个人需要妥协。不好意思，我一时半会没听明白。他静静地盯了我一会儿，榆木脑袋，这是在骂人吧？这是在骂人吧？你吃我宫里的饭，你居然还骂我！每年的农历十五是帝后去万安寺祈福的日子，作为帝后中的那个后，我罢工了。我丝毫不理会狗急跳墙的贴身宫女小翠，悠哉悠哉地嗑着瓜子。看着民间话本，如果这时候有人再给我唱一段小曲儿，那就更惬意了。娘娘，您再不起来梳妆打扮，待会皇上怪罪下来，可怎么是好？我吐出瓜子皮，眼皮微掀，淡定，都跟了我这么多年，还这么沉不住气，怪罪就怪罪呗，大不了要投一颗，要命一条，投掉了碗大个疤。十八年之后，我们又是一条好汉。小翠被我这一段慷慨激昂刺激的面红耳赤，只差口吐白沫了。哦，皇后如此不怕死。一道散漫中带着威严，威严中又带着三分揶揄的声音传了过来。我一口葡萄生生咽了下去，眼见我进气少出气多，萧成宇急不过来，利落的给我后背一掌，那一颗差一点要了我狗命的葡萄，啪的拍在了小翠的脸上，得救了。臣妾谢过皇上救命针，我撩了裙摆，给他结结实实的行了一个大礼。没您，我这条命就差不多交代在这里了。萧成宇静静的看了我一眼，那眼神似一股深潭，看得我汗毛倒竖。正准备去添一件衣裳的时候，他开口：“皇后今日是不打算去万安寺祈福了吗？您这不是明知故问吗？瞧我，头没梳，脸没洗，牙没漱，连眼角都带着几颗不羁的岩石，穿着更是随意散漫，怎么看也不像着急做国母、为国祈福的样子。臣妾不才，怕这张脸污了佛的眼。”我敷衍。萧成宇修长的手指敲了敲案几，眸光晦暗不明。你可知道你这番作为，脑袋可以掉十次八次了。一旁的小翠儿正端了茶过来，闻言扑通一声跪下来，只差两眼一翻晕过去。我淡定的给自己包了一个葡萄，塞进嘴里，嚼了嚼，咽下去，然后微笑起身。皇上，臣妾可是有护身符，您怎么滴都砍不了我的头。您是不是很恼火，觉得我挑战了您皇帝的尊严？没事儿，咱们退而求其次，您将我送到冷宫自生自灭就可以了。我大咧咧看话本的时候，萧成宇不怒；我搬出我爹和太后的时候，萧成宇不气。可当我主动要求去冷宫的时候，萧成宇那张俊脸倏地沉了下来。他蓦地栖身过来，捏住我的下巴，目光灼灼，眼底蕴着几分怒意和不解。赵绵绵，你非要和我作对吗？这是我入宫以来，他第二次叫我的名字。他第一次叫我名字的时候，是在帝后大婚那一晚。当时他掀开我的盖头，握住我的手，语气前所未有的温柔。绵绵，从今天开始，我会保护你。他说的是我，而不是朕。可是。他要保护的那个人其实是个间谍。是了，我是我爹和太后娘娘安排在萧成宇身边的眼线，时不时会报他的三餐作息。如果可以的话，还可以不动声色地给他下药，耗尽他的精力，让他年纪轻轻便英年早逝，多损啊！我爹是当朝宰相，而太后娘娘是他的亲妹，两人狼狈为奸，想要铲除萧成宇这个外戚子，然后他们便可以顺理成章推自己人坐上皇位，永远把持朝政。有时候我都不理解，一个五十而知天命，一个六十而不惑，两个人难道不应该下下棋、遛遛狗、逗逗鸟、玩孙子？最不济了，完全可以三五成群开个小会，搓个麻将不香吗？宫斗到底有什么好玩的？一把年纪把持朝政又有什么有趣的？都是半截身体踏进棺材的人了，怎么就想不通给年轻人多一些机会，自己安享晚年不快乐吗？但是没人听我的，在我百般作死之下，萧成宇终于怒了，他广袖一挥，丢下一句。那皇后便在自己宫中好好反省，哪一天知道错了，再来和朕谢罪。我看着他龙行虎步的离开，张开手，皇上，你还没答应我的要求，把我送进冷宫呢。萧成宇前行的步伐一个趔趄，差点被门槛绊倒。萧成宇走后，小翠一脸如丧考妣。娘娘，您这是何苦呢？虽然皇上刚纳了贤妃，但她长得没你漂亮，后台没你硬，没您能吃，您完全不需要如此破罐破摔。我叹气。忧伤地看着小翠，为什么别人的贴身丫鬟都鬼精鬼精，而我家小翠这脑子估摸着小时候被门夹了吧？但自己选的丫鬟，跪着也要接受。不过傻也有傻的好处，比如我现在就忽悠她，小翠，你不知道，我这叫反其道而行。你看宫里头的人，谁不是对皇上鞠躬哈腰，唯唯诺诺，向我独树一帜，偏和皇上抬杠，是不是让他眼前一亮，这才会将我放在心上呢？小翠思考了一盏茶的功夫，居然煞有其事地点点头。娘娘说的有理，还是娘娘聪明。聪明有什么用？在这人吃人的皇宫里头，稍有不慎便人头落地。而我的处境
比那些争宠的妃子还要艰难困苦千倍万倍。如果我爹和太后娘娘最终赢了，消灭了萧成宇，另立新皇，那我这个旧皇后就像明日黄花，再也没任何用处。何况为了堵住我的嘴，他们兄妹俩会选择杀人灭口，虎毒不食子。呵呵，我不过权力下的棋子罢了，权力的海浪可以覆盖一切，包括人性和亲情。如果我爹和太后娘娘输了，那我就更惨了。作为反派中至关重要的一个间谍，我肯定会被萧成宇拉出来鞭尸再鞭尸，最终鞭得灰飞烟灭，以此警告世人别想着走捷径造反，不管哪一条路，我都是死，只不过是死的轻松一点，还是惨绝人寰一点。我一个二八年华的姑娘，明明可以招猫逗狗，偏偏被迫深陷这阴谋之中，我心里苦啊！但是我不甘于此，即便深陷困境，我也要努力自救。思来想去，去冷宫是最好的法子，一旦进入冷宫。我便可以事不关己，高高挂起，管他外面斗得风生水起，鸡飞狗跳，我都可以翘着二郎腿关系。如果条件允许的话，我还可以趁着他们手忙脚乱的时候，想办法偷偷混出宫去，逃得远远的，离开这个恐怖的地方。而去冷宫的前提条件，便是惹怒萧成宇。关键是萧成宇怎么这么难惹怒啊？看来我必须另择他法。前面小翠说什么，萧成宇心大的妃子、贤妃，我搓了搓手，猥琐的笑了。作为一个不思进取、不爱宫斗的懒皇后，我平时最恨的就是请安。往往鸡还未鸣，狗还未醒来，我就要睡眼朦胧的被小翠闹醒，去给太后娘娘请安。请安完毕之后，我又头晕眼花，打着哈欠，开着眼泪回到自己宫中，坐在皇后宝座上等着其他妃子给我请安。美好的早上就在这无聊的请安中度过了。平时妃子们给我请安的时候，我都奄奄一息的样子，可今天我却精神的很，看我如此生龙活虎。一旁的小翠十分高兴，她觉得她的娘娘终于想要正经宫斗了。是了，我是想正经宫斗，但最终目的是想将自己斗到冷宫去。哎，转了一圈，最终还是逃不过宫斗，心累。我环顾四周，台下坐着陈尚书的女儿陈妃，周文书的女儿周妃，新和郡主家的女儿严妃，以及刚刚新鲜出炉的将军府的女儿贤妃。就这四个妃子，我这脸盲症还死记硬背了老半天，才将他们对号入座。免得待会弄错宫斗对象多丢脸。其他三个妃子，一个尚书女儿，一个文书女儿，一个八竿子打不着的皇家亲戚，三家没一个能打的。即便我欺负他们的女儿，他们看在我爹和太后娘娘的面子上，也会选择忍气吞声。而贤妃就不一样了，她可是当朝大将军孙虎的独生女。若说当朝还有谁能与我爹抗衡一二，非大将军孙虎莫属。透过萧成宇给各个妃子起名的敷衍程度。也能知道大将军在朝中的地位，别人都是挑柿子软的捏，我偏偏挑最硬的啃。而贤妃也没让我失望，作为大将军的女儿，她觉得自己离皇后只差一个贵妃的距离，只要打败我，她就能做皇后。为什么我会知道她心里所想？因为我花重金挑了一个听暗角的人。十二个时辰盯的贤妃宫内，没办法，小翠这个傻白甜靠不住。既然她内心有一个做皇后的宏图之志，我为什么不支持她？我不但支持，我还要加油添火。所以，我开口。贤妃今日穿着略浮夸了一些，其余三个妃子齐刷刷望向她，一脸幸灾乐祸。我补充了一句：“哎呀，妹妹，是我嘴快了，你年轻，穿着鲜艳些无可厚非。不过，我眸光微转，微微抬下巴，挺直脊背，用鼻孔望她。但是，贤妃今日是来请安，不是来比美的，是不是？”啧啧，说完这段话，我牙都酸倒了。宫斗真不是人干的，而且我这段位可真直白，但。我要的就是这种明目张胆的挑衅，我这明目张胆的挑刺和挑衅，果然让贤妃变了脸色。其他三个妃子安静如鸡，屁都不敢放一个。贤妃脸青红绿白变了又变，最终一咬牙跪在了我面前：“娘娘，是臣妾考虑不周，臣妾回去一定好好反思。”去吧，我挥挥手，本宫也乏了。四个妃子各怀心思的退下，小翠忧心忡忡的迎上来：“娘娘，您是不是不待见贤妃呀、啊？”我老神在在，丢出一句：“如果不是在宫中。”我和他会是一起搓麻将、吃烤串的好姐妹。小翠一跺脚，娘娘，哎呀呀！果然，经过我的挑衅，效果很快呈现。上次被我气走的萧成宇，再一次踏入了我的宫中。我忙让小翠搬来瓜子果仁。我这次非要和他好好聊聊。比如，你现在左右为难，前有狼，我爹，后有虎，你那继母。你虽然作为皇帝，但举步维艰，而大将军是你唯一的依靠。大将军就宠贤妃这么一个独女，为了你的事业，你应该狠下心。将我打入冷宫，以证明你对贤妃的心意。比如，反正我就是一个三无皇后，无言无才无能，不如我让让位，别占着茅坑不拉屎，让贤妃取代我的位置。
，当皇后实在太累了，看到我眼底的黑眼圈了吗？都是早起熬的。可是萧成宇刚进来，第一句话就是：“绵绵，你是在吃醋吗？”我吃醋，您到底哪得来的结论？他似十分开心，脚步都轻快了许多，也忘记我上次大逆不道的忤逆行为，上前坐在我身边的软榻上，眉眼如春风般得意。你能吃醋，我很高兴。喂喂喂，你别笑成这样啊！你这样，我心里很慌啊。怎么和我预想的不太一样呢，皇上？我轻咳一声，努力想将歪了的线拉回来。您这次来找臣妾是为何？是因为上次请安的时候，我多说了贤妃几句吗？哎，臣妾也不是故意的，只是那天贤妃穿着的确太艳了，闪到了我的眼睛。我不惜自曝。萧成宇点点头。上次的事情我也听说了，听说？听谁说？是大将军吗？是贤妃和娘家告状了不？大将军肯定很气愤吧？气愤不已的希望您给他女儿一个交代。所以您来吧，您把所有的责任都丢我身上，给他们一个完美的交代吧。本宫，我来了，的确是贤妃不合规矩，我也警告他了。我想接下来他应该会规矩一些，你就不必忧心和吃醋了。绵绵，我我想静一静。我冷漠脸望着萧成宇，他却状似深情地望着我，眼底有我看不懂的情愫。他说：“绵绵，这是你第一次为我大动干戈，我恨不得以头呛地儿。”皇上，有句话，臣妾不知当讲不当讲。皇后说便是，我幽怨地看着他。皇上，您这脑子似乎和普通人不太一样。萧成宇无视了我的吐槽，高高兴兴地说要留下来用膳。我用眼神示意兴奋不已的小翠，尽量推脱。皇上，我这宫中吃的不咋地，怕污了您的胃，要不您去自己宫中吃吧。萧成宇眉眼一耷拉，皇后这是赶朕走，不敢，我敢怒不敢言，那就好。我还以为皇后不愿意和我同桌用膳，看来是我多虑了。他拍拍软榻。坐过来，离我那么远做什么？因为我现在满肚子都是发泄不出去的气，离你近一点，我怕忍不住出手揍你。我笑得比哭还难看。是，臣妾遵命。萧成宇难得留在我宫中吃饭，主要原因有三：第一，他公务繁忙；第二，我早起请安和被请安之后，基本就被子一卷睡回笼觉，谁来打扰我？杀无赦。第三，没有第三了。非要说的话，那就是我心底抵触吧。虽说我和萧成宇是夫妻。但我们这一对夫妻终归走上末路，不是你死就是我伤。所以，既然结局都是如此，一开始就别情深似海，磨磨唧唧。不久后，小翠领着宫女端上午膳，桌子上不是爆炒辣肚，就是酸辣汤，呛爆肥肠，不是酸就是辣。而萧成宇他并不喜欢吃辣，他的饮食多数清淡，这一桌子红红绿绿的菜，绝对会让这个清淡主义者牙疼。我以为萧成宇看到这桌菜，会随便找个借口逃走。结果他很淡定地屏退宫女，也不需要别人布菜，自己拿着筷子，旁若无人地开始吃饭了。一口辣肥肠，居然眉头都不皱一下；一口酸辣鱼，也不用漱漱口；一口辣茄子，甚至还细细咀嚼了几下。记住味道，我在一旁看得目瞪口呆。他见我不动筷子，好心地给我加了一块辣肥肠。皇后不是最爱吃肥肠吗？我尝过味道了，的确不错。你快些吃吧。我默默地咽下口水，问了一个大胆的问题：皇上。您平日里不是不吃这些东西吗？而且您什么时候学会吃辣了？怎么这个吃法比我这个辣味爱好者还要能吃似的？萧成宇放下筷子，拿过碗筷，给我盛了一碗汤，也给他自己盛了一碗，然后淡淡道：“因为总有一个人需要妥协。”不好意思，我一时半会没听明白。他静静地盯了我一会儿，见我无动于衷，轻叹了一口气，有些郁闷道：“榆木脑袋，这是在骂人吧？这是在骂人吧？我请你吃饭，你居然还骂我！”是不是人啊？还以为用完午膳之后他会快点圆润的滚蛋，结果他打了个哈欠，召来小翠泡茶熏香。他需要午睡小憩一番，小翠高高兴兴的去忙活了，独留下我一张晚娘脸。萧成宇展开手臂，对我说道：“皇后，过来给朕更衣。”我忍气吞声的走到他身边，小拳头捏得紧紧的。吃我的饭，现在还要睡我的床，是可忍孰不可忍？忍无可忍，只能从头再忍。我吸气，抬头，微笑，是。臣妾遵命。我脱掉他的龙袍，不得不说，萧成宇长身玉立，腰细腿长，肩膀宽厚，穿上龙袍威风凛凛。即便脱的只剩下中衣，也是一一世独立的翩翩家公子。皇后再继续脱下去，莫不是要把朕扒光？低沉的声音在我耳边响起。我回过神来，看着自己的手帕拉，在他的里衣上，胸膛半露微露，犹抱琵琶半遮面的样子，一个血气上涌，手一抖，直接给他撕开了。裂帛声响起，那个。若若问一句，宫里头不料这么脆弱的嘛，肯定是织衣局有内鬼，有功夫得去查一查呀。我和萧成宇各自安静如鸡了一会儿，他低头握紧我的手，笑声低低沉沉。皇后这是迫不及待了吗？
，我只想呵呵，还不等我解释，突感觉天旋地转，再回过神来，我人已经在床上了。不一样的是，萧成宇胸膛半露，压在我身上。今天我惹怒萧成宇，让他将我打入冷宫的主线任务真的歪到十八里地去了。皇皇皇上，你想做什么？他低头看着我，眸中似乎有火光。他一手揽着我的腰，另一只手与我十指相扣，两人呼吸交融，我脑子融成江湖。完全失去了思考的能力。我想做什么？皇后，你难道不是明知故问吗？他靠近我，温热的呼吸喷洒在我面容上。我使劲咽口水，但目光却焦在他那张风华绝代的面容上。是了，萧成宇是难得长得帅气逼人的皇帝。一般来说，皇帝都是近亲结合的产物，不是歪瓜就是裂枣。而萧成宇摒弃了近亲结合的危险。听说萧成宇的生母长得如花似玉，也难怪他这么好看。哎，其实我也是一个颜控的人。如果萧成宇是个普通人，而我也是个普通人，我早就使出十八般武艺拿下他了。偏偏造化弄人，绵绵，你还记得我们是怎么认识的吗？萧成宇整个人如外头的月华，温润如玉，清凉如水，却没有让我感觉清冷，而是心口暖暖的。我脑子一团浆糊，只能本能回答。记得那一年，我还待字闺中，作为女子，平日里都被管得严严实实，也只有元宵佳节可以出去溜溜。这一次光明正大，为此我腰杆子挺直。大手一挥，买买买！结果买买买的时候，一直在小翠身上的钱袋被小偷偷了。我们一直追着小偷，直至遇到萧成宇。当时他被一群小孩子缠着，我看他长得眉目端正，玉树临风。思考了片刻，决定上去解围。这群毛孩子是当地的乞丐团，专门找有钱人家的公子下手。眼见毛孩子脏兮兮的手就要按在公子月牙白干净的长长上，我如英雄一般出现，助手。萧成宇望向我。近距离下，那张脸更是巧夺天工，加上超凡脱俗的气质，我都想当场打晕他，将他拿下了。不过我忍下了，好不容易打发走这群毛孩子。萧成宇朝我拱手，多谢小姐相助，小事一桩，小事一桩。我呵呵笑。不过今日良辰美景，如果公子不嫌弃的话，我们可以去对面的酒楼小酌几杯。本以为他会拒绝，结果他微微颔首，恭敬不如从命。然后我一高兴喝多了，喝多之后我还表演了朗诵诗歌，耍大刀。高歌一曲，总之怎么丢脸怎么来。一日酒醒的时候，我是在客栈的床上醒来，身上披着那件月白长长，而那个我不知道姓名的人已经不知何踪了。小翠绘声绘色的情景再现了我昨晚的丰功伟绩。我估摸着了一下酒楼的高度，觉得摔不死人，于是淡定的回家了。我以为这么丢脸的事情会随风而逝，万万没想到命运捉弄人，兜兜转转，我居然成了萧成宇的皇后，他的妻子。当看到他的时候，我心里是想死一死的，绵绵，这是我们的缘分。萧成宇不想继续打哑谜了，老天爷都安排我们见面，真是这样吗？满大街的人，他们为什么不偷别人的钱袋，非偷我的？为什么偏偏将我引到萧成宇眼前？为什么我和陌生男人把酒言欢，也没人阻止？这一切都是安排的，只不过我当时并不知情，但我不知道萧成宇知不知情。如果这是缘分，有可能是孽缘哦。我转过头，躲开他的吻，皇上。臣妾不信你不知道，他僵住。可能那一天他早就知道我是谁了吧？顺着我演戏，再接我到宫中。萧成宇这一招将计就计，的确好，放松了他们的警惕，但却害苦了我呀。想到这里，我恶向胆边生，一用力将他掀翻在床上，估摸着萧成宇从来没想过自己有一天被这么对待，整个人都懵了。良久后，他才不敢置信地看着我：“皇后，你这是在干什么？”我破罐破摔，脖子一梗：“席君，都这样了。”萧成宇还忍住没把我打入冷宫，我真不知道他脑子里到底在想什么。这端萧成宇一直晾着我，不给我犯错的机会；另一头，他闲了都会带一些有趣的小玩意，好吃好喝的来我宫中，偶尔逗逗我，找我聊聊，让我有一种自己是被他圈养的宠物的感觉。今天他给我拿了一个九连环，说只要我能解掉，他便带我出宫散散心。我一听来劲儿了，出宫，这都是我现在想都不敢想的事情。于是麻溜的开始心无旁骛的解。一个时辰过去，五个时辰过去，一天过去，两天过去，我还是没有解开。我痛苦的捂着自己的脑袋。小翠见我一张苦瓜脸，十分顺手的抓过我手里的九连环，三下五除二的解开了。我瞠目结舌的看着他，小翠，你是怎么解开的？就这么解开的呀？很简单的呀。我再也不敢吐槽小翠是傻子了。虽然作弊了，但怎么样，我都解开九连环了。于是兴冲冲的等着萧成宇来找我，而他见我解开九连环。摸了摸我的脑袋，十分欣慰。皇后果然聪明，我汗颜
，小翠被我留在了宫中。我打扮成小童，萧成宇打扮成寻常家的公子，找了月黑风高之际，偷偷翻墙出去，勉勉想去做什么。他问，脱下龙袍，他那身凛冽的气势瞬间收敛，仿佛就是一温润如玉的公子，不是掌握生杀大权的帝王。不瞒您说，我想去酒楼听曲，喝小酒，吃小菜，然后去游湖，看烟花。我都把计划安排得满满当当了。萧成宇眸光在月色下缱绻旖旎，好，都依你。绵绵，现在在宫外，你别把我当皇帝，我不把你当皇后，我们还是当初刚认识的时候，好不好？他似是期待地看着我，我脚步微顿，良久之后点点头，好。吃完饭，听完小曲，我们去游湖。我坐在游船上，因为喝了一些酒，略有些醉意。我撑着因为喝酒而烫烫的脸颊，歪着头看着萧成宇，他正摇着扇子。清品茶，神色轻松，再也不是平日里皱眉微言的帝王。我喃喃道：“萧成宇，你真好看。换做平日，给我十个八个狗胆，我都不敢直呼他的名字。可是他说了，现在我们只是萧成宇和赵绵绵，不是皇上和皇后，也不是敌人。”他微愣，杯中的茶水微微晃动。他放下茶杯，凑近我：“绵绵，你说我好看？嗯，非常好看。”我点点头：“好看的不行。你想吃了我吗？不知道是月色朦胧。”还是被风一吹，我醉意更深，于是点点头，想想啊，他凑过来的时候，我还有一丝理智，用手阻挡住他的胸膛。不，不行，我们是敌人，总有一天我爹会造反，我到时候不是死就是死。如果你可怜我的话，把我打入冷宫吧，或者把我贬为庶民，放我自由吧。这一次我醒来的时候，是在自己宫中。小翠儿跺着脚过来，娘娘已经日上三竿了，太后娘娘已经在外殿等着了。我一个鲤鱼打挺起身。开了开嘴角的口水，怒气不争。你怎么不把我拍醒？我居然敢让太后等我！是我飘了，还是太后老了，提不动刀了？我顿觉悬挂在脖子上的脖子摇摇欲坠，手忙脚乱穿好衣服，赶紧去外殿。太后正老神在在的坐在主位上喝茶，见我火急火燎出现，轻轻瞥了我一眼。作为一个皇后，你太不稳重了。母后教训的是，我忙低眉顺眼道歉。在萧成宇面前，我还会偶尔抬抬杠。但面对太后，我是本着能不说话就不说话的原则，实在说不出话了，就拿这句话来做挡箭牌，屡试不爽。太后抬眸，近日你和皇儿相处如何？还能如何？我脑子迷迷糊糊闪过那天的画面，但画面太过模糊，加上太后在前，我心里什么旖旎想法都没有，依稀只记得她温暖的胸膛。就在我思忖着该怎么回答之前，太后眸中闪过一抹金光。你可知道，昨日皇上是在贤妃宫中睡下了？我心里咯噔一声。心里像吃了酸菜鱼、酸辣粉、酸汤肥牛一样酸溜溜，这股酸味一直从我心脏蔓延到四肢百骸，最终到达鼻孔。要不是在太后面前不能失态，我都能从鼻孔喷出一抹醋意了。<笑>昨晚才和我一起游湖，一回来立马就去另一个女人屋里头睡觉了。我心里莫名醋意滔天，但还是要大度的压下，然后扯出一抹更加大度的笑容。皇上能雨露均沾，那是皇家的福分，再好不过了。皇后不愧是皇后。太后微微笑，不过你身为皇后，还未生下太子，便让其他妃子登了仙。皇后，你说这是不是你的责任？我脖子一紧，太后广袖一挥，走到我面前，保养精致的面庞靠近我，涂了扣丹的手指握住我的手。女儿，身为皇后，你应该知道怎么做。太后走了，独留下我在原地瑟瑟发抖。我最近被萧成宇催眠的，还以为这些破事离我很遥远了，结果太后亲自过来，耳提面命告诉我。我并不是一个混吃等死的皇后，而是有任务的。我的任务就是对萧成宇不利，对他宠爱的妃子不利，甚至是对他的孩子不利。两个月后，贤妃有孕的消息便传遍宫中。听到这消息，小翠握着手帕哭唧唧，一直恨得咬牙切齿。娘娘，这个贤妃居然不要脸的比你先怀孕了。娘娘，你应该抓紧一点了，抓紧，怎么抓紧？把萧成宇打晕带过来，然后对他圈圈叉叉，让自己也怀个孩子。小翠儿，你傻不傻呀？无论是我的孩子还是贤妃的孩子，这孩子最终都会成为权力斗争的牺牲品。我是傻吗？明明知道我的孩子最终归宿是被当成炮灰，还要十月怀胎，千辛万苦生下他。冲着这点，我都有点同情贤妃了。果然，一听说贤妃有孕，太后又召我过去。懒婆娘的裹脚布一样，拉拉扯扯一大堆。我总结出了其中的重点：贤妃这个孩子要不得，找个机会给他做掉。呵，原来我这个棋子还身兼打开任务的吗？我能不答应吗？即便我不答应又如何？太后只手遮天，她只是觉得我可利用，不想污了自己的手。如果我不做，她一样会不动声色地弄掉萧成宇的孩子。
：“贤妃啊，贤妃，你什么时候怀孕不好？偏偏这时候怀孕，不对，怪的应该是萧成宇，就不能管住自己，也不看看自己深陷什么处境，居然把未来孩子拉出来做炮灰。所以，萧成宇来找我的时候，我的脸拉得比马脸还长。开口第一句是：‘贤妃娘娘怀孕了，您不去她宫中，还来臣妾这儿做什么？’我的潜台词是。”还不快去保护贤妃和你的崽子，在我这里处什么处？到时候后悔都没后悔要吃。然后萧成宇又开始误会了，他走到我身边，拉起我的手，绵绵，你心中是否有气？能不生气吗？老娘只想安安静静地待在冷宫看云卷云舒，见花开花落，偶尔吃吃鸡腿，嗑嗑瓜子，看看猫狗打架。结果你呢，完全不给我好日子过，总是给我找茬。这下好了，我被太后按着脑袋给你崽子下堕胎药，高兴了吧？皇上说的哪里话？臣妾怎么敢生您的气？只是宫内暗潮汹涌，您还是小心为上，尤其注意保护好贤妃。我能说的已经说了，求求你去保护你的崽子吧！我下不去手残害贤妃母子，更见不得别人下手残害他们母子。萧成宇定定地看了我几眼，末了开口：“好，既然这是皇后所希望的，那我便照做。”自那之后，萧成宇隔三差五就去贤妃宫中，而贤妃的肚子一天天大起来。太后已经开启疯狂催我打胎模式，基本上一天三次。有时候我嫌烦，甚至将她派过来的太监打晕藏一会儿。但是我万万没想到，贤妃居然主动找上门，看她挺着大肚子，像一只好斗的公鸡，在我面前趾高气昂的时候，我很想笑。要不是我明示萧成宇保护你和肚子里的孩子，要不是我花重金让暗卫保护你，你能安安稳稳站在这里吗？我这么阳风，因为我容易吗？我你不感激我就算了。居然还敢朝我挑衅，真是没良心！娘娘最近脸色似乎不太好，身子清瘦了许多。贤妃看似关心，实则幸灾乐祸。我叹气，能不瘦吗？天天跟嘉兴饼一样两头烦。我没一年早衰都算不错了。贤妃倒是气色红润，身子也胖了些许。贤妃摸了摸挺起的肚子，没办法，臣妾的儿子要多吃。行了行了，别显摆了，搞得好像全世间就你能生崽子一样。不过这肚子看上去似乎比预期的大呀，该不会是龙凤胎吧？啧啧，萧成宇不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！贤妃从我宫中离开之后，我还觉得有点不太对劲。她今天就单纯过来挑衅显摆我吗？我总觉得哪里不对。一旁的小翠气得差点啃柱子，有了孩子有什么了不起？生下来还不是庶子，娘娘您生的才是未来尊贵的皇太子，嘚瑟什么嘚瑟？皇上现在宠她，还不是因为她有孕了？小翠巴拉巴拉半天，我头疼的用枕头捂住耳朵，真的不对劲。按照这情形。萧成宇会十二个时辰保护贤妃，怎么可能会让他迈出自己宫内？最关键的是，还来的是我的宫内。后半夜，我被小翠的鬼哭狼嚎叫醒，她惊慌失措对我道：“娘娘，贤妃小产了，贤妃小产了，因为吃了堕胎药，而她来过我宫中，喝了我宫中的茶，这基本都不需要调查，凶手就是我了。”小翠急得团团转，贤妃也太狠了吧！为了扳倒你，甚至不惜给自己下药弄死孩子，怎么会有这么恐怖的人啊？天啊，娘娘，您现在该怎么办啊？怎么办？凉拌呗。果然，小翠刚好几句，便有人过来搜工了。我站在旁边，淡定地看着他们里里外外翻东西，最终找到了藏在枕头底下的堕胎药。铁证如山，萧成宇适时出现，他拿着那药，面色沉冷。他说：“皇后，你还想解释吗？”小翠在一旁干好，皇上，求您明察，娘娘万万不会伤害贤妃和她肚子里的胎儿，这件事一定有蹊跷，您一定要明察，不要冤枉了娘娘。肯定是有人要陷害我们娘娘，皇后，你自己说。萧成宇看着我，我环顾四周，深吸口气，大义凛然。对，是我干的。俗话说得好，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。而我想要重生，就必须置之死地而后生。老天爷都帮我，给我这么好的机会进冷宫，我干嘛不珍惜？啦啦啦！我和小翠被带到冷宫的时候，我嘴角的弧度都没放下来。小翠看我这样，心里更难受。娘娘。您别这样笑，你这样笑，我瘆得慌。傻小翠，我高兴啊！我问带我们进来的侍卫，大哥劳烦问一下，请问我差不多会在这里待多长时间？侍卫见我一皇后被打入冷宫，估摸着基本是个废人了，也不拿正眼瞅我，冷哼一声。如果没意外的话，皇后娘娘你估计一辈子都在这里了，太好了，在冷宫一辈子也好过变成渣渣炮灰吧。冷宫就是皇宫中最没存在感的地方，我不管萧成宇和他们斗成如何。但我只要在这里，我就是安全的。别说我自私，人不自私枉为人。可是，当我看到冷宫内的布置之后，我不淡定了。谁能告诉我，冷宫的待遇什么时候变好了？看着冷宫内金丝银被、银池金碗，还有这窗户
，明显是重新修缮过了。还有这床，明显是刚搬来的。而能动皇宫财产的人也只有一个人，萧成宇。他到底想干嘛？一方面不问青红皂白，将我打入冷宫。当然，被打入冷宫正是我最希望的。可是萧成宇提前准备好了这一切，仿佛觉得我迟早会来这里度假似的。我头皮发麻，该不会整件事都是他安排的吧？包括给贤妃下药，不是吧？虎毒都不识子。萧成宇这是要绝自己的种吗？我一时理不清萧成宇做这一切的出发点，他到底想做什么？是希望将我打入冷宫，眼不见心不烦，然后大刀阔斧的开始清除造反党？可内心深处，我心底却有个小小的声音在告诉我，萧成宇是在保护我。小翠啊，我摸着干净的被子，我觉得事情不得了了。娘娘，您现在才发现啊，我们被打入冷宫了。我抬头笑，不是，之前我一直想来冷宫避世。最好必是到天荒地老，什么都不管。可是现在，我却放心不下萧成宇了。小翠啊，我怎么好意思放他一个人在外面和那一群牛鬼蛇神斗法，而我在这里享受？小翠啊，小翠变成了乌鸦，一直啊，而我劈手打晕他，将他弄到床上，小声道：“小翠，你的脑子不适合宫斗，你还是好好在这里歇着吧。”我换上小翠的宫女装，逃出了冷宫。这时候我就得感激当年拜了一个师傅，学了一些三脚猫功夫，否则冷宫这墙我还真翻不出去。不过宫中侍卫多如牛毛，我必须小心翼翼，否则一不小心就会被当成刺客就地正法。我想去证实一件事：贤妃到底小没小产？因为我不相信萧成宇会真正心狠手辣的残害一条还未出生的新生命。不要问我为什么相信他，可能因为他是我看上的男人吧。我看上的男人不会坏到哪里去。历经千辛万苦来到贤妃宫中，我趁着宫人不备，藏在了床底下。不久后，有稀稀拉拉的脚步声，由远及近，有人坐了下来。宫女的声音传来：“娘娘，演戏演了这么久，你也累了，早些休息。”演戏，我竖起耳朵，只要能扳倒赵绵绵，再累再辛苦又怎么样？别说我是假怀孕，即便是真的怀孕，为了未来，为了孙家，我也会牺牲这个孩子。只要我成了皇后，以后想要嫡长子还不简单吗？他们的声音很小，但我却听得清清楚楚。果然，黄蜂尾后针，最毒妇人心。我以为最毒的是太后，没想到你们不逞多让。但至少太后不会伤害自己的亲生孩子。这个贤妃真的是大将军养出来的孩子吗？那天晚上，我也没想到皇上会来我宫中，所以我便计划下了药。皇上到现在都还在安慰我，他也被我骗了。最重要的是，赵绵绵她终于被我除掉了。以后我和皇上还会生一个真正的孩子，我会补偿她。贤妃呀、啊！不是我说你呀、啊，你谋划就谋划，能不能将这些话咽下去嚼碎？居然还大咧咧说出来！你确定你身边的丫鬟对你万分忠心吗？不过也是，这场戏他一个人也做不来，身边总得有个忠心耿耿的丫鬟吧。不过我还是得感谢他的大嘴巴，否则我怎么证实自己的想法呢？萧成宇，他果然不是一个十恶不赦的人。好不容易等贤妃睡下，我蹑手蹑脚的离开。走之前，我还顺走了一个鸡腿，打算带回去给小翠吃。不过在这之前，我得先做一件事。翌日，我在冷宫呼呼大睡，小翠儿在冷宫转悠了一圈，然后神神秘秘的将我拉到一边。娘娘，太后娘娘宫中闹鬼了哦！我一兴阑珊的打了个哈欠，不惊讶是因为那个鬼就是我。听说是个白衣女鬼，披着头发，穿着白衣，舌头有这么长，眼睛都快掉出来了，好可怕呀！她就这样在太后寝宫飘来飘去，说要索命。然后太后娘娘病倒了，我在心内双手合十。默默念：“太后，侄女儿对不起你了。”太后这一病便病了大半个月。不过她平日里生龙活虎，即便被鬼吓到，也不至于危及到生命。只是她再也不能和我爹肩并肩商量造反大计了。我爹一下子失去了智囊团，变得有些手足无措。也不知道是萧成宇设了什么陷阱，还是我爹忙中出错。总之，他被萧成宇抓到小辫子了。虽然不是什么大事，但萧成宇刚好用我爹年纪大的理由云云，一步步削弱他的势力。而他们想要扶持的那个傀儡皇帝，因为看中了民间一个女子，而失手打死了对方的父亲。别说便宜皇帝没捡到，反而去牢里和老鼠聊天去了。这下子，傀儡皇帝没了，智囊团太后倒下了，连他自己的权威都被萧成宇一步步压下。满朝文武贼会懂得看风向，觉得我爹差不多要江河日下了，顿时有了树倒猢狲散的苗头，一个个往大将军孙武身边靠。然后我爹气病了，正在冷宫和小翠抢鸡腿的我。听着暗卫汇报，我内心竟然有一丝丝同情我爹，但也松口气。气病了也好，他六十岁的时候都还能拿着扫帚追我三条街，老当益壮的。气病也只是暂时，至少他不会落得一个被株连九族的后果。
，他这条老命和这张老脸算是保住了。肖成宇来接我那天，风和日丽，阳光明媚，小鸟在窗前叽叽喳喳。我摸着圆滚滚的肚子，恨不得给肖成宇几巴掌。这厮算计一切的时候，竟然也把我算计上了。肖成宇见我挺着大肚子，拿着扫把，一副当官万夫莫开的样子，有些好笑，绵绵这是想做什么？揍你！我可是你孩子的爹，你舍得吗？他走到我身边，哄着我将扫帚放下，都快当娘了，脾气还没一个定性。以后孩子随你怎么办？怎么随我你还不高兴了？怀孕之后，我更加肆无忌惮。是了，那天游湖之后，我因醉酒将肖成宇吃干抹净了。明明他可以躲开，但他却半推半就，就让我这么霸王硬上弓了。贤妃假孕，而我是真孕。呜呜，前期孕吐的日子真不是人过的。我还以为我是因为装鬼吓唬太后娘娘遭报应了。自己吓自己一段时间，还是小翠提醒我，越是许久没来，我才恍然大悟。我看着身后的冷宫，居然还有几分不舍。哎，我都在这里待了好几个月，一下走还有点不习惯。要不我直接留到待产怎么样？不说别的，冷宫除了叫冷宫，实在太舒服了，有吃有喝有玩。最重要的是，我再也不需要面对外面乱七八糟的事情，包括请安，睡到自然醒是一件多么幸福的事情啊！肖成宇点点头，如果你坚持要住在这里。那我陪你。小翠和一旁的暗卫对视一眼，我知道他们心里头在想什么。秀恩爱，死得快是吧？回到自己宫中，我才知道贤妃已经回自己家了。当初他设计这一切，萧成宇将计就计。不过他假孕陷害我的事情却是铁板钉钉。萧成宇只不过借力打力，他也有他的打算。萧成宇知道我怀了他的崽子，也变得没脸没皮，直接将他所有的安排计划告诉我。他告诉我，现下我的亲爹，他的岳父已经安分下来了。但朝廷讲究的是平衡，我爹是弱下来了。但同样的，大将军孙武会逐渐强大，到时候天平再一次不平。所以，萧成宇才利用了贤妃，让孙武心有愧疚，全心全意为他稳固江山，而没有半点愉悦的想法。听了萧成宇的话，我忍不住给他竖起大拇指。果然是帝王，工于心计。萧成宇轻轻敲了敲我的脑袋，下次不准再做那么危险的事情。我左顾右盼装傻，啥事情啊？是你运气好。万一被太后的人抓住，你该怎么办？我呵呵一笑，反正你会帮我，不是吗？他无奈一笑，你真是吃定我了。后来的后来，我才知道，原来从我进冷宫开始，萧成宇便一直派人暗地里保护我。我之所以能畅通无阻地进入贤妃的宫中，能进入太后的宫中，虽然一部分也靠我的实力和运气，但大部分是因为身后有一双隐形的手存在。萧成宇告诉我。其实，在我扮鬼吓太后之前，他已经嘱咐太医给太后吃一种药。这种药并不伤身，但却会让人疲劳和幻听，所以他才会被我扮的鬼吓到。怎么说呢？不做亏心事，就不怕鬼敲门。太后也是做了不少错事才会心虚。可再怎么说，他都是我亲姑姑。虽然他们将我当成棋子，但毕竟年岁也大了。我恳求萧成宇放过他，萧成宇应下了，他依旧做他的太后，但是却是一个毫无权利的太后了。可能也知道自己大势已去，太后每天不是听曲儿就是赏花逗狗，真正变成一个慈祥的老人。每次在御花园看到她，我都摸摸自己的肚子，心想等我肚子里的娃出生以后，她便多了一个可以逗的人了。十月怀胎，我但下一个男婴，举国欢庆。萧成宇为她起名萧睿，立为皇太子。之后的之后，我三五不时的跑到萧成宇殿内哀嚎：“萧成宇，我不想当这个皇后了，我可不可以辞职啊？”萧成宇放下笔。点点头，可以呀。我眸光一亮，这么爽快。萧成宇笑的眸子如狐狸一般。反正咱们的孩子也有十岁了，差不多可以开始学着治理国家了。我这个当父皇的，也是时候云游四海一番。他牵起我的手，语气行，我白了他一眼。我以为就我这个皇后想罢工，没想到你这个皇帝也想着辞职